സൺഡേ ന്യൂസിലേക്ക് വിശദമായി ശബരിമലയിൽ വൻ തിരക്ക് മകരവിളക്കിന് പത്ത് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ശബരിമലയിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് എട്ട് മണിക്കൂറോളം വരി നിന്ന ശേഷമാണ് ദർശനം സാധ്യമാകുന്നത് തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതോടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി സന്നിധാനത്ത് നിന്നും സനോജ് ചേരുന്നു സനോജ് മകരവിളക്കിനോട് അടുക്കും തോറും സന്നിധാനത്ത് തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആറും എട്ടും മണിക്കൂറൊക്കെയും ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് രാവിലത്തെ സന്നിധാനത്തെ കാഴ്ച എങ്ങനെയാണ് സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കാത്തുനിൽപ്പിനൊടുവിൽ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ തീർത്ഥാടകരെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈ ഓവർ ആകെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്ലൈ ഓവറിലൂടെ വളരെ നിയന്ത്രണാതീതമായി മാത്രമേ ഭക്തരെ കടത്തിവിടാറുള്ളൂ എന്നാൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈ ഓവർ ആകെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അയ്യപ്പനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഫ്ലൈ ഓവർ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന തീർത്ഥാടകരെ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും കാരണം സാധാരണ ഘട്ടംഘട്ടമായി കടത്തിവിടുന്ന പോലീസ് ഇന്ന് ഫ്ലൈ ഓവറിലാകെ തീർത്ഥാടകരെ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അത്രത്തോളം തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ തീർത്ഥാടകരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് പോലും നടപ്പന്തലിൽ മൂന്നും മൂന്നരയും നാല് മണിക്കൂറേ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാൽ വെർച്വൽ ക്യൂ ഒഴിവാക്കി മറ്റ് മാർഗത്തിലൂടെ വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ശരംകുത്തി മുതൽ ക്യൂ നിന്നാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ആറും എട്ടും മണിക്കൂറാണ് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി നട അടച്ചുകൂടി ദർശനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഭക്തരും ഇപ്പോൾ ദർശനത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വലിയ തോതിലുള്ള തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് തീർത്ഥാടകരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സമയം എത്ര മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്നു ആറ് മണിക്കൂറോളമായി ആറ് മണിക്കൂറോളമായി വെള്ളം പോലും കിട്ടത്തില്ല നരകം നരകം തന്നെ വെള്ളം എത്താത്തോണ്ടല്ല എല്ലാവർക്കും എത്താത്തോണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല വെള്ളം തരുന്നുണ്ട് അഞ്ചര മണിക്കൂറായി രജനി അതാണ് അവസ്ഥ ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്നവർ പോലും ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണി പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ദർശനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഭക്തരെ അങ്ങനെ വലിയ തോതിലുള്ള തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തരുടെ പ്രതികരണം അടക്കം കണ്ടതാണ് വലിയ തിരക്കാണ് സന്നിധാനത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നത് സനോജ ഇനിയും മകരവിളക്കിന് പത്ത് ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിലും തിരക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ ഭക്തർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പോലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവലോകന യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പോലീസുകാരെയാണ് സന്നിധാനത്ത് മാത്രം തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എസ് പിമാർക്കാണ് ഇതിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല ഈ വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം കാരണം ഇനി ഓരോ ദിവസം പിന്നിടും തോറും തിരക്ക് വർദ്ധിക്കും കാരണം മകരവിളക്കിന് ഇനി പത്ത് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പേട്ടകെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷ ആചാരങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിലവിലിപ്പോൾ ഏഴും തിരക്ക് വർ തിരക്ക് തന്നെ തിരക്ക് തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് കാലോടുകൂടി അടുക്കുകയാണ് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്യഭിഷേകം ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച നെയ്യഭിഷേകമാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും എട്ട് മണിയോടുകൂടിയാണ് നെയ്യഭിഷേകം പുനരാരംഭിക്കുക എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ തിരക്കുറവ് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ വലിയ തിരക്കാണ് സനോജ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മാറും എട്ടും മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് ഭക്തർ സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നതും വിശദാംശങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നും സനോജ് പങ്കുവച്ചത് മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം രഹസ്യസേനാ മേധാവി ഖാസിം സൊലൈ
ആക്രമണത്തിൽ ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇറാഖ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അതേസമയം ഇറാൻ നേരെ കൂടുതൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും ടെഹ്റാനിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി എം അബ്ദുൾ റഷീദ ചേർന്നു റഷീദ എന്തായാലും ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലാണ് പശ്ചിമേഷ്യ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ട് വ്യോമാക്രമണം ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നു അതിന് തിരിച്ചടിയായി ഇറാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും റോക്കറ്റ് ആക്രമണവും നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സെഞ്ചുരി കാസിം സുലൈമാനിയുടെ വധത്തിന് ഇറാൻ തിരിച്ചടി ആരംഭിച്ചതായ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ് കടന്നുപോയത് അമേരിക്കയുടെ എംബസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ ഗ്രീൻ സോണിൽ യു എസ് സേനാത്താവളമായ അൽബലാദ് എയർബേസിലും ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു ഇറാഖ് സൈനികർ യു എസ് താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും അകലം പാലിക്കാൻ പൗരസേന അവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് യു എസ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഇസ്രയേലിലെ ടെൽഅവീവും തങ്ങളുടെ ആക്രമണ പരിധിയിലാണെന്ന് ഇറാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഭീഷണി മുടക്കിയിരുന്നു അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി ഇറാഖിലെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടന്നത് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇതിനെ തുടർന്ന് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയാണ് ഇസ്രയേൽ ചില ആക്രമണങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടെന്ന വണ്ണം അവരുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇറാനിലും ഇറാഖിലും സാധാരണ അമേരിക്കൻ പൌരന്മാർ ആരെങ്കിലും തങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉടൻ രാജ്യം വിടണമെന്ന നിർദ്ദേശം അമേരിക്ക ഇതിനകം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന ഭീഷണി അല്പം മുമ്പ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഒരു ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തോടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഇറാനിലെ അൻപത്തിരണ്ട് വ്യത്യസ്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ തങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടങ്ങളിൽ കനത്ത ആക്രമണം നൽകാൻ അമേരിക്കൻ സേന സജ്ജമാണെന്നും ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നു മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രിത സ്ഫോടന സമയം മാറ്റില്ല മുൻ നിശ്ചയിച്ച പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്നെ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു ഫ്ളാറ്റുകളുടെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തും രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന പരിസരവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കും നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വേണമെന്നായിരുന്നു പരിസരവാസികളുടെ ആവശ്യം ഇക്കാര്യം അധികൃതർ തള്ളി ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഇന്നലെ അവർ കൂടി അവരുടെ റീസൺസ് അവർക്ക് അറിയാം ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് ആണ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അത് അവർ നമുക്ക് ജില്ലാ ഭരണക്ക് കമ്മിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കൊടുത്തു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു സ്ഫോടന ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഫ്ളാറ്റുകളുടെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കും സ്ഥലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പോലീസ് ഏറ്റെടുക്കും ദേശീയപാതയിലും തേവരപാലത്തിലും ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായി രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്കായി താൽക്കാലിക താമസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് പരിചരണ സംവിധാനങ്ങളും ആശുപത്രി സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തും സ്ഫോടനത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് മൂന്ന് വട്ടം സൈറൺ മുഴക്കും മൂന്നാം സൈറണിൽ സ്ഫോടനം നടക്കും ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ട്രയൽ പത്തിന് നടത്തും ഉണ്ടാവും പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരടിൽ പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂം തുറക്കും വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ചുമതലകൾ വീതിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം പോലീസുകാരെ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിക്കും ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ഉടൻ ആരംഭിക്കും സ്ഫോടനങ്ങളിൽ വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായാൽ ഇൻഷുറൻസ് സഹായത്തോടെ വിപണി മൂല്യമനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ പല തവണ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ കമ്പനിയായ ജെറ്റ് ഡെമോളിഷന് പങ്കാളിത്തമുള്ള മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ എഡിഫസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ജെറ്റ് ഡെമോളിഷൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമാന രീതിയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കായി ഇന്ന് തുടക്കം നിയമം വിശദീകരിക്കുന്ന ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ഡൽഹിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഡൽഹി നിയമസഭാ
ബി ജെ പി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നദ്ദ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലെ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ലക്നൌവിലും ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ജയ്പൂരിലും ഗൃഹസന്ദർശനത്തിനെത്തും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിശദീകരണ യോഗങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ട് സി എ എ എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകളും വീഡിയോകളും നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ബൂത്തുതല സമ്മേളനവും ഇന്ന് നടക്കും കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ബി ജെ പി പ്രചാരണത്തിനായി അമിത് ഷാ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നു മലബാർ മേഖലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റാലിയിൽ അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കും അമിത് ഷായുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പായി ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെയും പ്രഖ്യാപിക്കും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയർന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ചേർന്ന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കൂടി ചെയ്തതോടെ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് കേരളത്തിൽ വൻ പ്രചാരണം നടത്താനാണ് ബി ജെ പി ഒരുങ്ങുന്നത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ അമിത് ഷാ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് ഇത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന അമിത് ഷാ ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും മലബാർ മേഖലയിലായിരിക്കും റാലി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷ പ്രഖ്യാപനവും അതിനു മുൻപ് ഉണ്ടാകും പുതിയ അധ്യക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ പരിപാടിയായിരിക്കും അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കുന്ന റാലി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് പൌരാവലി നടത്തിയ റാലി പാക് അനുകൂല റാലിയാണെന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കമന്റിട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പരാതി കോഴിക്കോട് റിസർവേ റീസർവേ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് പി വി സത്യപ്രകാശിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷിബു ശിവയാണ് പരാതി നൽകിയത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് പൌരാവലി സംഘടിപ്പിച്ച മഹാറാലി നടന്നത് റാലിയുടെ ഭാഗമായി നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ട്രാഫിക് പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലിട്ട അറിയിപ്പിന് താഴെയാണ് കോഴിക്കോട് സർവ്വ വിഭാഗം സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് പി വി സത്യപ്രകാശിന്റെ കമന്റ് രാഷ്ട്രവിരുദ്ധരും പാക്ക് അനുകൂലികളും നടത്തുന്ന റാലി എങ്ങനെയാണ് പൌരാവലി റാലി ആവുകയെന്നായിരുന്നു പരാമർശം ഇതിനെതിരെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷിബു ശിവ പരാതി നൽകിയത് പാക് അനുകൂലികൾ നടത്തുന്ന റാലി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രവണത ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടായ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോസ്റ്റ് കണ്ട മുതൽ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അതിന് പരാതിയുമായി കമ്മീഷണറടുത്ത് പോയത് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ കലക്ടർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കലക്ടർ കൊടുത്തു കലക്ടർ ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് വായിച്ചു ഈ കമൻറ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം കലക്ടർ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയെല്ലാത്തിലുപരി അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് അയാളെ പണിയെടുത്താൽ മതി വേറെ പണിയൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ആൻറ്റി നാഷൻ എന്നും പാക്ക് അനുകൂലി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വാങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കലക്ടർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വാങ്ങുകയുണ്ടായി ജില്ലാ കലക്ടർക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഷിബു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ആളുകളോട് ഏത് മനോഭാവത്തോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അയാളെ സർവീസ് നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വരാനാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം അതേസമയം കമന്റ് വിമർശന വിധേയമായതോടെ മാപ്പപേക്ഷയുമായി സത്യപ്രകാശ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് സി ആർ പി എഫ് കാരനായ യാദവ് യുവാവിനെ ഊരുവിലക്കിയ സംഭവത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സി ആർ പി എഫ് കമാൻഡിന്റെ നിർദ്ദേശം ജില്ലാ ഭരണകൂടം അവഗണിച്ചു കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ കെ എസ് ശരത്തിന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ നൽകിയ കത്തിന്മേൽ ജില്ലാ കളക്ടറും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് പരാതി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സി ആർ പി എഫ് കമാൻഡന്റായ മരാരി ഫറാന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് അയച്ച കത്താണിത് സി ആർ പി എഫ് സെക്കന്ദരാബാദ് വിങ്ങിലുള്ള കോഴിക്കോട് സ്വദേശി കെ എസ് ശരത്തിന്റെ പരാതിന്മേലാണ് കമാൻഡന്റ് ജില്ലാ കലക്ടർക്കും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കും കത്ത് നൽകിയത് പ്രണയവി
ഞങ്ങളോട് ഇതിന്റെ തീരുമാനം അറിയിക്കുകയോ ആ സെന്ററിലേക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ജാതിഭ്രഷ്ടും ഊരുവിലക്കും നേരിടുന്നവർ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കെ എസ് ശരത്തും പറയുന്നു ജാതീയപരമായ വേട്ടയാടലിനെതിരെ പരാതി കിട്ടിയിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്ത കളക്ടറും കമ്മീഷണറും പ്രതിക്കൂട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത കേരളം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നയാളാണ് മനോഹരൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ എടപ്പാൾ സ്വദേശി മനോഹരൻ നടത്തുന്നത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട് എടപ്പാൾ സ്വദേശി മനോഹരൻ അദ്ദേഹത്തോടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് മനോഹരേട്ട എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായുള്ള ഈ പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് ഈ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിലൊക്കെ കത്തിച്ച് കളിയിടുന്ന എടുത്ത് കൊടുന്നിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വീട്ടു ഉപകരണങ്ങൾ അലങ്കാര വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊട്ട മറം പായ പരമ്പ് പൂവെട്ടി ബാഗ് തൊപ്പി തൊപ്പിക്കൊട കാക്കൊട ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഇല്ല ആ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അലങ്കാര വസ്തുക്കളായിട്ട് തോണി ഹൗസ് ബോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നൂല് കൊണ്ടോ വള്ളി കൊണ്ടാണോ എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വള്ളി പിന്നെ പെയിന്റ് ഡപ്പിടെ സീല് ജനലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീപ്പർ സ്റ്റേ കമ്പി സ്റ്റേ വയറ് അങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ കടകളിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണു പിന്നെ വീട് പണി നടക്കണം അവിടെ നിന്ന് വീട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈൽസിന്റെ കെട്ടി വരുന്ന വള്ളികൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പത്താൾ കൂടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ബോർഡ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉപകാരപ്രദമാക്കുക പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഈ ബോർഡ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും നിലവിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ എടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കളിയൊക്കെ ഇരുന്നു ആ ആളുകൾ ഒക്കെ ഒരു സുഖമില്ലാത്തവനാണ് ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ല വിവരമില്ല അങ്ങനെയുള്ള പണികളാണ് ഓൻ ചെയ്യണത് എന്നുള്ള ഇത് ഓന് ഭ്രാന്തമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറക്കുമ്പോഴേ ഓന് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല ഇപ്പോഴോ ഇപ്പം അങ്ങനെ ആരും പറയണില്ല അപ്പം ഈ പി വി തമ്പി എൻവോൾമെൻറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം പത്രത്തിലും ടി വിയിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ആളുകളൊന്നും അങ്ങനെ ഇന്ന കളിയൊക്കെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ലതല്ല അല്ലേ അതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആളുകൾക്കൊക്കെ കാരണം അവരൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ ചിലവല്ലേ കൊടുക്കുവാനൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ പണി എടുക്കണതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒന്നും കിട്ടില്ലാച്ചാലും കിട്ടിയത് വാങ്ങുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാനൂറും മുന്നൂറൊക്കെ ഓരോന്നിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ല പോയിരുന്നത് ഉണ്ടാക്കുക ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക കിട്ടിയത് വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു മുമ്പ് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം പൈസയ്ക്ക് തന്നെ ആളുകൾ വാങ്ങണതുകൊണ്ട് പൈസയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതും ഇതിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ എന്താണ് ലോകത്തോട് നൽകാൻ ഉള്ള സന്ദേശം എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായ ചേട്ടൻ്റെ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്തോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉപകാരപ്രദമാക്കുക പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കുക മണ്ണെനിക്ക് മാതാവ് മണ്ണിനെയും വായുവിനെയും ജലത്തിനെയും ദ്രോഹിക്കാതെയും കണ്ടിട്ട് നശിപ്പിക്കാതെയും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുക വരും
നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗി ഉപേക്ഷിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായ തൻ്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് മനോഹരൻ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഒരു പരിശീലനം നൽകാനും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് അഖിലോട്ട് പറക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ